বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমি আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব মাধ্যমিক অঙ্কের রাশিবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ সাজেশন আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তোমরা যারা দু হাজার সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই চ্যাপ্টার থেকে যে প্রশ্নগুলো এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসবে সেই সমস্ত প্রশ্নের সংকলন নিয়ে আজকে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো যেগুলো তোমরা করলে তোমরা অবশ্যই কিন্তু রাশিবিজ্ঞানের যে তেরো মার্কস রয়েছে এই তেরো মার্কসের মধ্যে তোমরা তেরো মার্কস কম পাবে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো দশম শ্রেণীর রাশিবিজ্ঞান তোমরা দেখেছো ছাব্বিশ নম্বর চ্যাপ্টার গড় মধ্যমা ও জাইব সংখ্যাগুরুমান বা মোড বা মিন মিডিয়ান মোড ও জাইব যাকে বলা হয় তো এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের আজকে আমি সাজেশন দেবো কারণ এই চ্যাপ্টারটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার তোমাদের মাধ্যমিকদের জন্য তো প্রথম আমি যেটা বলে রাখবো সেটা হলো রাশিবিজ্ঞান থেকে তোমাদের তেরো মার্কের কিন্তু প্রশ্ন আসে অতএব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট এবং এই পার্ট এমনই একটা পার্ট যে অতি সাধারণ ছেলেরাও কিন্তু এই পার্টের উত্তরটা করতে পারে জাস্ট একটু সিস্টেমগুলো বা প্যাটার্নগুলো শিখে রাখতে পারলে এবং খুব সহজ প্রশ্নগুলো আসে যে অঙ্কগুলো কিন্তু খুবই খুবই সহজ হয় এবং অঙ্কের পরিমাণও তুলনামূলক পাটিগণিত বীজগণিত থেকে অনেক কম যার ফলে আমি তোমাদের বলবো যে এইখানে যে তেরো মার্ক রয়েছে এই যারা একটু দুর্বল ছাত্র আছো তাদের জন্য বলছি যে এই তেরো মার্কের মধ্যে তেরো মার্ক ক্যারি করার চেষ্টা করো তাহলে কিন্তু তোমরা অবশ্যই অবশ্যই এখানে তেরোতে তেরো পাবে এবং খুব ভালো রেজাল্ট করতে পারে তার মধ্যে থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে অঙ্কগুলো রয়েছে আমি সেই অঙ্কগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি তো তোমাদের একটু বলে রাখি প্রথমেই যে রাশিবিজ্ঞান থেকে তোমাদের যেটা হয় স্টার্ট থেকে যে এম থেকে এক মার্ক আসে শূন্য স্থান থেকে এক মার্ক আসে সত্যমিত্রা থেকে এক মার্ক সংক্ষিপ্ত অঙ্ক দুই মার্ক এবং অঙ্ক তোমাদের তিনটে আসে দুটো করতে হয় আট মার্ক টোটাল থাকে তেরো মার্ক অর্থাৎ এই তেরো মার্ক কিন্তু রাশিবিজ্ঞান থেকে আসে মাত্র একটা চ্যাপ্টার বুঝতেই পারছ যে একটা চ্যাপ্টার থেকেই হ্যাঁ তোমাদের এতগুলো মার্কস অতএব একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার এবং অঙ্ক কিন্তু অনেক কম করতে হয় এবার আমি সরাসরি চলে যাব তোমাদের যে মূল সাজেশন পেজ সাজেশন পেপার সেটাতে তো আমি তোমাদের দেখেছো তোমরা পেজ পেজ নম্বর উল্লেখ করে আমি তোমাদের সামনে অঙ্কগুলো তুলে ধরেছি যাতে করে তোমাদের বিভিন্ন সুবিধা হয় যেমন তিনশো ছত্রিশ পৃষ্ঠায় যৌগিক গড় নির্ণয় এর চার নম্বর দুই মার্কের জন্য ইম্পর্টেন্ট কীভাবে বের করবে আমি আর একবার একটু তোমাদের দেখিয়ে দিই তোমরা একদম সরাসরি তিনশো তেত্রিশ পৃষ্ঠা তোমরা বের করবে আমি একবার তোমাদের সামনে তুলে দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে করে তোমাদের জিনিসটা বুঝতে অনেকটা সুবিধা হয় এই যে তোমরা তিনশো তেত্রিশ পৃষ্ঠা বের করলে দেখো কি বলেছি তিনশো তেত্রিশ পৃষ্ঠায় যৌগিক গড় নির্ণয় চার নম্বর অর্থাৎ তিনশো তেত্রিশ পৃষ্ঠায় যৌগিক গড় নম্বর চার নম্বরের এই দেখো এই যে অঙ্কটা রয়েছে আমি এই কল টু চারশো পঁচিশ যে অঙ্কটা রয়েছে তো এই যে প্রয়োগটা এখানে সম্পূর্ণটা করে দেওয়া আছে আমি এবং উদাহরণ এবং নিজে করি বা সব কিছুর মধ্যে কষে দেখি সব কিছুর মধ্যেই কিন্তু আমি তোমাদের অঙ্কগুলো দিয়েছি তো ঠিক এরকমভাবে তোমরা অঙ্কগুলো সিলেকশন করে দাগিয়ে নেবে বা প্রথমে লিখে নেবে তারপরেই কিন্তু অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবে তিনশো চৌত্রিশ পৃষ্ঠায় চার দাগের অঙ্ক যেটা দু মার্ক আসতে পারে তারপরে দেখো তিনশো পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় পাঁচ দাগ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে অঙ্কটা রয়েছে আমিও সতী সেটা অঙ্কটা রয়েছে তিনশো ছত্রিশ পৃষ্ঠায় ছয় দাগে রমেশ তাঁতির যে অঙ্কটা রয়েছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তিনশো সাঁত্রিশ পৃষ্ঠায় মারিয়ার যে অঙ্কটা রয়েছে দশ দাগ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক তিনশো আটত্রিশ পৃষ্ঠায় এগারো দাগ তিনশো উনচল্লিশ পৃষ্ঠায় বারো দাগ তিনশো চল্লিশ পৃষ্ঠায় তিন চার ছয় তার মধ্যে চার এবং ছয় দাগ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দেখো আমি এখানে স্টার চিহ্ন দিয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্টগুলো বুঝিয়েছি ঠিকই কিন্তু তোমরা কিন্তু কোনো অঙ্ক বাদ দেবে না প্রত্যেকটাই করবে তিনশো একচল্লিশ পৃষ্ঠায় নয় দশ তেরো এবং চোদ্দো তার মধ্যে নয় দশ এবং চোদ্দো দাগেরটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রয়েছে এবার দেখো চলে যাবো তারপরে পেজ নম্বর তিনশো তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা সতেরো দাগ যেটা নিয়ে আমার চাচার দোকানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক রয়েছে তিনশো চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠার আঠারো দাগ তিনশো পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠার উনিশ দাগ তিনশো ছেচল্লিশ পৃষ্ঠার কুড়ি দাগ তিনশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠার একুশ এবং বাইশ দাগ তিনশো আটচল্লিশ পৃষ্ঠার তেইশ এবং চব্বিশ দাগ তিনশো উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠার পঁচিশ দাগ তিনশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠা দেখো নয় দশ এগারো বারো তেরো চার পাঁচটা অঙ্ক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে দশ এগারো বারো তেরো এই চারটা অঙ্ক অবশ্যই করবে কারণ এই চারটা অঙ্ক থেকে প্রতি বছরই একটা না একটা অঙ্ক কিন্তু তোমরা কমন পাও তিনশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা ছাব্বিশ দাগ তিনশো সাতান্ন পৃষ্ঠা সাতাশ দাগ দেখো দুটোই
অর্থাৎ এই অঙ্কগুলো যদি তোমরা ভালোভাবে করো তাহলে কিন্তু এখান থেকে থার্টিন মার্চ কিন্তু তোমরা অবশ্যই কাউন্ট পাবে এবং উপপাদ্য সম্পাদ্য তোমাদের আগেই বলে দিয়েছি যারা দেখুন উপপাদ্য সম্পাদ্য পাটিগণিত বীজগণিত এই পাঠগুলোও কিন্তু তোমাদের আগেই বলে দিয়েছি জাস্ট একটা টিপস আমি তোমাদের যারা দুর্বল ছিল তাদের বলে দিচ্ছি তারা রাশিবিজ্ঞান সম্পাদ্য উপপাদ্য এবং পাটিগণিতের ভিডিওতে দেখবে আমি কিছু কিছু জায়গায় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বলে দিয়েছি এই যে কথাগুলো বললাম এই পাঠগুলোই যদি তোমরা ঠিকঠাকভাবে করো জাস্ট এইটুকু তাহলে কিন্তু তোমরা ফিফটি মার্কস প্লাস কিন্তু ইজিলি ক্যারি করতে পারো তো এই পাঠগুলো কিন্তু ভুল করো না এইগুলো অবশ্যই করো এবং এগিয়ে যাও এবং তোমরা যারা ভালো তারা অবশ্যই সম্পূর্ণ প্র্যাকটিস করবে এবং যারা গুড রেজাল্ট করতে চাও তারা তো অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে এবং এই অঙ্কগুলো যেগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম সেগুলো আরও আরও বেশি করে প্র্যাকটিস করবে তবে একটা কথা মাথায় রেখো অনেক সময় কী হয় ডিজিট কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে ডিজিট চেঞ্জ হলে অঙ্কগুলো কিন্তু ঠিক সেইভাবেই করবে সেই পুরনো ডিজিট দিয়ে অঙ্ক করে দিও না তাহলে কিন্তু অঙ্ক আর হবে না অথবা আলোচনাটি নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই তোমরা লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং তার থেকে মূল কথা যেটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম এই সাজেশনটা ফুলফিল কমপ্লিট করে পরীক্ষা হলে যেও আজকের মধ্যে এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ